வணக்கம் நேர்களே நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற மூலிகை வந்து பொன்னாவரை அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கும் வெள்ளைக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த பொன்னாவரையினுடைய தாவரவியல் பெயர் வந்து சின்ன ஆக்சிடென்டாலிஸ் இது ஃபெபேசிய தாவரவியல் குடும்பத்தை சேர்ந்தது இந்த பொன்னாவரையை வந்து பேயாவரை என்றும் அழைப்பார்கள் இது நம் நாட்டில் செடி கொடிகளுக்கு நடுவிலும் தரிசு நிலங்களிலும் சாலை ஓரங்களிலும் மழைக்காலங்களில் அதிகமாக வளர்ந்து காணப்படக்கூடிய ஒரு செடி இந்த செடி வந்து ஒரு அடியிலிருந்து மூணு அடி உயரம் வரை வளரக்கூடியது இதனுடைய மலர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்ச கலரில் கண்ணை கவரும் வண்ணம் மிகவும் அழகாக இருக்கும் கொத்து கொத்தாக இருக்கும் இதனுடைய காய்கள் வந்து விரைப்பாகவும் நல்லா கொத்தவரங்காய் மாதிரியும் அந்த வானத்தை பார்த்த மாதிரியும் இருக்கும் அப்புறம் இந்த விதை இந்த காய்களுக்குள்ளே வந்து நிறைய விதைகள் காணப்படும் அந்த விதைகள் மூலம்தான் இது வந்து இனப்பெருக்கம் அடைகின்றது இதனுடைய வேர் பூக்கள் காய்கள் விதைகள் அனைத்து பாகங்களுமே வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்ததுனால இது வந்து பல நோய்கள் நீக்க மாற்று முறை மருத்துவங்களில் வந்து இதை பயன்படுத்தி வருகின்றார்கள் இதில் வந்து நிறைய பைட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இதில் வந்து நிறைய மினரல்ஸும் இதில் அடங்கியிருக்கு அதனால தான் வந்து இதை பல நோய் நீக்க பயன்படுத்தி வருகின்றார்கள் இதனுடைய இலைகள் வந்து உடம்பு மெழிவதற்கு மிகவும் உகந்தது இதனுடைய இலைகளில் வந்து நம்ம தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் பாசிப்பருப்பு இல்லைனா துவரம்பருப்பு நெய் சேர்த்து நம்ம கூட்டு செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இதை வந்து வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை சாப்பிட்லாம் இது வந்து மலம் இலக்கியாகவும் அதே மாதிரி கான்ஸ்டிபேஷன் இல்லாமலும் இது வந்து செய்யும் அதனால் வந்து இது சாப்பிடும்போது நமக்கு ரெண்டு தடவை பாத்ரூம் போனோம்னா ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை கூட போகும் அதனால் அது வந்து பயப்பட தேவையில்லை வந்து சாப்பிடலாம் தொடர்ந்து இதே மாதிரி ரெண்டிலிருந்து மூன்று மாதங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உடல் பருமன் கம்ப்ளீட்டாக வந்து குறைஞ்சிடும் மலச்சிக்கல் இருக்கிறவங்களுக்கு மலச்சிக்கல் இல்லாமலே போயிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த இலைகளை வந்து சிறிதளவு பறித்து நல்லா கழுவி அதுல ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அதை பாதியா வத்த வச்சு அதுல கொஞ்சோல பெப்பர் தூள் போட்டும் சாப்பிடலாம் இதே மாதிரி வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை சாப்பிடலாம் அப்புறம் இந்த இலைகள்ல கொஞ்சம் கீழே அணில் இலைகள்லையும் கொஞ்சம் அதாவது ரெண்டும் சம அளவு இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அது கூட ஒரு ஒம்பது மிளகு சேர்த்து நன்றாக அரைத்து அதை வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு வெறும் வயிற்றுல காலையில் எந்திரிச்ச உடனே சாப்பிட்டு ஒரு டம்ளர் பால் குடிக்கலாம் இல்லைனா வெந்நீரும் குடிக்கலாம் அது மாதிரி குடிச்சிட்டு தொடர்ந்து ஏழு நாட்கள் வந்தனா முற்றிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய மஞ்சக்காமாலை குணமாகும் அப்புறம் இந்த பொன்னாவரையினுடைய வேர்களில் வந்து முப்பதுலேருந்து ஐம்பது கிராம் அளவு எடுத்துட்டு அதை நல்லா சின்ன சின்னதாக வெட்டி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணீர் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு பாதி ஆகும் வரை வற்ற விட்டு வடிகட்டி அதில் வந்து ஒரு ஐம்பது ஐம்பது எம்எல் அளவு எடுத்து அதில் கொஞ்சோல பெப்பர் தூள் போட்டு காலையில் மட்டும் தொடர்ந்து ஏழு நாட்கள் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா கல்லீரல் நோய்கள் ஃபுல்லாக வந்து குணமாயிரும் பொன்னாவரையின் விதைகளை வந்து நன்றாக வறுத்து அதில் காஃபி தயாரித்து சாப்பிட்லாம் காஃபி தூளுக்கு பதிலாக இந்த பொடியை வந்து பயன்படுத்தி காஃபி தயாரித்து வெளிநாடுகளெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றாங்க இது அதிக அளவு மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்தது லிவர் டிசீஸ் அப்புறம் வந்து டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணும் அதே மாதிரி டைப் டூ டயபெட்டிஸ் வரவிடாமல் தடுக்கும் இது காஃபி தூளில் வந்துட்டு இந்த விதை பொடியை தான் வந்து அடல் ட்ரெண்டாக அதாவது கலப்பு செய்வதற்காக கலப்படம் செய்வதற்கு இதை வந்து பயன்படுத்துகின்றார்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு மருத்துவ மொழிகுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் டாக்டர் ரேவதி பெருமாள் சாமி வாழ்க வளமுடன்